Hi and welcome to my channel. So sa video ng ito, magkikreate ako ng system na magjegenerate ng random string. So it's either A to C. So meron siyang specific length kung ilan yung ijegenerate yung karakter. So simulan natin to by punta mo na tayo na manage new get package. Yan. And then, search natin yung AAJ Gen. So, okay. And then, click nyo lang yung install. Okay. So, once installed, pwede na natin siyang magamit. Okay. Then, next natin gagawin once na na-installed na siya, ay pwede na natin lagyan ng design yung ating form. So, lagyan ko muna ng group panel. Ayan. Then, meme ko to ng ito yung ating output. Next, ay text box. So, yung font nya, gagawin ko mas malaki. Sabihin natin 30. Ayan. And then, button. Na meron siyang text na generate. Okay. So, tapos na tayo sa pagde-design. Next naman natin ay yung sa coding, uh, sa code niya. So, to make it simple, Double click nyo lang yung generate button. Yan. So, kung hindi kayo dinala sa kanyang code view, pwede nyo i-right click itong form and then view code. So, okay. So, nandito yung ating button click event. So, sa load nito, dito natin ilalagay yung ating codes. So, bago yon, mag-using muna tayo using AAJGen. And then, sa loob ng ating form 1, uh, random gen. So, ito yung type. And then, pangalanan nyo to. RND. So, ito lang yung gusto ko yung pangalan sa kanya. So, any name will do. And then, new instance. So, yung new instance nya ay by default ay A to C, then 0 to 9. So, meron siyang available option kung gusto nyo may special character. So, meron siyang, yan, okay, and special, yung A to C, then A to C na capital, and then special character, and then meron siyang include capital, yun, ito yung included lang yung capital. So, by default, ito muna yung gagamitin natin. So, since default siya, kahit din na natin lagyan ng laman yung ating parameters ng new instance. And then next, ay textbox1 dot text kasi sa textbox1 natin ilalagay yung i-generate nating random string so rnd dot gen so open and close so dito may option pa rin kung gusto nyo mas mahaba yung i-generate nya pwede nyo lagyan ng for example 10 so by default meron syang 6 na laman so kahit din nyo lagyan yan uh, by default 6 sya okay So, bali, ito lang yun. So, ngayon, pwede na natin siyang itry kung working ba or kung nagpa-function ba ng tama yung ginawa natin by clicking start. Okay. So, dapat pag clinic natin itong generate button, mag-generate siya dito. So, okay. As you can see, A, T, B, Q, and J. So, for puro small letter lang siya. Tsaka yung mga number, ah, included number. So, okay. Ngayon, try naman natin yung meron siyang capital. Option dot include capital. Click ulit yung start. So, yun. Makikita natin meron na siyang mga kasamang capital. 
Yeah. And then try naman natin yung may special character. Okay. Click start. Ayan. May plus and then single quote. So, maximum of 6 character lang siya. So, gaya na sinabi ko, kung gusto nyo na mas mahaba, pwede nyo baguhin to. For example, uh, 15. Ayan, click start. Ayan. So, bali, so, bali halos, halos yan lang lahat yung para sa tutorial na to. So, once again, thank you for watching kung gano'ng gusto nyo to. And, palik lang and subscribe na rin sa channel. So, yung aking, uh, yung DLL nito nasa NuGet package lang. Click nyo lang yung manage NuGet, then pwede siyang i-search yung AJ Gen. And then, ito na siya. So, meron siyang dalawang version. So, palala ko lang yung first version na ginawa ko nito ay pang 4.6. So, halos similar lang din naman. So, itong pang second version ko ay medyo binabaan ko para maging compatible halos sa lahat. Ayan. So, magagamit nyo to. Ha? Kung saan nyo gustong gamitin for uh, any purpose na gusto nyo. So, once again, thank you guys.